Всем привет, с вами Encrypted. Сегодня в нашу рубрику криптоны попал основатель криптобиржи Binance, Чанпен Джао. Биржа уже 4 года является лидером в своей сфере и даже обходит по объемам торгов фондовые биржи Лондона, Нью-Йорка и Гонконга вместе взятых. К счастью, все уже знают о Binance и как ей пользоваться, но не все знают о ее основателе и о том, как он создал самую популярную криптобиржу и его дальнейших планах. Чан Пен Джао, он же Сизи. Прозвище сложилось по первым буквам английского варианта написания его имени. Родился 1 января 1977 года в китайской провинции Цзяньсу. Его родители были учителями в местной школе и уважаемыми людьми в обществе. В это время в Китае была жесткая внутренняя политика и цензура, а отец Джао был приверженцем либеральных взглядов. Его даже обвиняли в пробуржуазном интеллекте. После культурной революции в Китае в 1984 году его отец был принят в университет Британской Колумбии, а в 89 году была наконец получена семейная виза и Джао вместе с мамой и старшей сестрой переехали в Ванкувер, где они и остались. Чан Пен хорошо учился в школе, имел успехи в волейболе, даже участвовал в городских соревнованиях, но спорт это было только хобби. Особую заинтересованность он проявлял к компьютерным технологиям, однако жизнь в эмиграции была сложная. Родители Джао посвятили свою жизнь образованию и доходы семьи не были высоки. Поэтому уже в подростковом возрасте он устраивается на свою первую подработку в Макдональдс и на автозаправку. После получения школьного диплома Чан Пен успешно сдал вступительный экзамен в Монреальский университет на факультет компьютерных наук. Будучи студентом, он продолжает подрабатывать и пытается найти себя и свое дело. В результате Джао устраивается биржевым агентом в одну из мелких фирм Монреаля. В это время он получает не только бесценный опыт, но и закладывается направление его развития, по которому он будет двигаться по жизни. После окончания университета будущий криптомиллиардер много путешествует. Его особенно привлекают Токио и Нью-Йорк. Какое-то время он работает на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, где получает свой первый серьезный проект в 2001 году. Он занимается созданием специальной системы для размещения торговых заявок на бирже. После этого он устраивается в Bloomberg. Чан Пен становится членом команды, разрабатывающей новую платформу для трейдеров под названием Tradebook, которая специализируется на подборе эффективных решений для торговли фьючерсами. Этому проекту он посвящает 4 года жизни, за которое проходит путь от рядового сотрудника до начальника отдела разработки биржевого ПО и за это время 4 раза удостаивается повышение. Однако даже работая в такой крупной компании как Bloomberg, ему не хватало возможностей реализовать весь свой потенциал. Поэтому в 2005 году Джао покидает Bloomberg и открывает собственную компанию Fusion Systems, в которой продолжает создавать эффективные и многофункциональные сервисы для биржевых площадок и трейдеров. Он развивал свою компанию на протяжении 8 лет, но в 2013 году покидает ее, так как открывает для себя новую сферу – сферу криптовалют. О блокчейне, в частности о биткоине, он впервые услышал во время игры в покер со своими друзьями. Бобби Ли, который был SEO BTC China и его инвестора Рон Цао, который тогда работал в Lightspeed China Partners. Это был судьбоносный день в его истории. Во время игры друзья предложили ему инвестировать в биткоин 10%, пояснив, что он может с маленькой вероятностью либо потерять эти 10%, либо с большей вероятностью удвоить капитал. Это так заинтересовало Чан Пэна, что он стал изучать блокчейн-технологии. Что мне действительно понравилось в биткоине тогда и сейчас, это отсутствие границ. Следующим ключевым моментом стало знакомство с Роджером Вером, который смог оценить потенциал будущего SEO Binance и пригласил его в команду разработчиков нового проекта blockchain.info, в который Чан Пэн внес большой вклад. Однако спустя время между Чао и Вером накапливаются разногласия по поводу дальнейшего развития blockchain.info и в то же время Чао осознает, что его сила все-таки в биржевом бизнесе. Он уходит из проекта. Чуть позже, в 2014 году, Чан Пен присоединяется к самой большой на то время китайской бирже OKCoin, в которой он завел много нужных знакомств. Но спустя год он уходит и с этой биржи, так как руководство отвергало его идеи по расширению бизнеса. Но амбиции и новые идеи не покидают Сизи, и после ухода он начинает работать над созданием собственной криптобиржи. Одним из вдохновляющих фактов того периода жизни Джао является то, что в 2014 году он продал свой дом и купил биткоин по 600 долларов, а потом первая криптовалюта обвалилась до 200. Спустя время он сказал, я бы хотел рассказать вам свою историю с 2015 года, когда BTC рухнул до 200 долларов, а за несколько месяцев до этого я продал свой дом и купил биткоин по 600. И, как видите, я до сих пор тут. 
В 2017 году рынок криптобирж не был ориентирован на пользователей. Интерфейсы, как говорил сам Джао, были неуклюжими. Системы работали медленно, не было службы поддержки клиентов. В то же время цена биткоина росла, пользователи прибывали и веб-сайты просто ломались. Чан Пэн оценил ситуацию и пришел к выводу, что можно увеличить скорость обмена, улучшить пользовательский интерфейс и уменьшить комиссии. Другими словами, сделать ориентированный на клиента продукт. А также предложить чистый обмен криптовалюты на криптовалюту, а затем добавить мобильную поддержку и тем самым выйти на глобальную аудиторию. В то время на фоне однотипных бирж это были революционные изменения. Кроме того, Binance создала свой собственный токен BNB, чего еще ни разу не делали другие биржи. Изначально Джао вложил 10 тысяч долларов из своих собственных средств в проект. В июле 2017 года, за несколько дней до официального запуска, Binance собрала около 15 миллионов долларов, продав в рамках ICO BNB, которое в свою очередь можно было использовать для оплаты комиссий. Binance стала первой биржей, которая запустилась в результате ICO. Буквально через полгода Binance стала крупнейшей биржей в мире криптовалют. На второй план ушли даже, казалось бы, такие непоколебимые гиганты, как Bitfinex, Polonex и Bitrex. Клиентская база расширялась сумасшедшими темпами. Суточный оборот превысил в отметку 11 миллиардов долларов. Binance стала лидирующей биржей в мире по объему суточных торгов, а ее токен BNB Coin вошел в топ-20 криптовалют по капитализации. Прибыль за первый квартал 2018 года оказалась на одном уровне с показателями NASDAQ. При этом количество сотрудников криптоплощадки составляло всего 4% от штата фондовой биржи. Кстати, на тот момент команда состояла из бывших сотрудников и коллег Чан Пэна которых он переманил к себе. Сейчас штат сотрудников около 1700 человек. Стороннему человеку легко запутаться, и многие интересуются подобной структурой, учитывая, что у нас нет офисов и есть люди по всему миру. Но это именно тот менталитет, который, по моему мнению, должны принимать криптокомпании, потому что с криптой действительно нет границ. Что касается штаб-квартиры, то Джао говорит, что это лишь концепция, и это не так важно. Но так как регуляторы требуют соблюдения нормативных требований, в некоторых регионах есть офис или юридический адрес. В этом смысле у Binance два стиля. Летом этого года SEO Binance также заявил, что хочет получить лицензию везде и рассматривает возможность создания нескольких региональных штаб-квартир. А также он добавил, что биржа хочет везде работать с регулирующими органами. В январе 2019 года, находясь на дне медвежьего рынка, согласно цене биткоина и среди множества обвинений и сомнений в отношении ICO, Binance запустила платформу Launchpad, помогающую проектам в сборе денег, тем самым запустив тренд на IEO. IEO – это Initial Exchange Offering или первичное биржевое предложение. Это решение было решающим для рынка крипты, поскольку оно смогло привлекать новые инвестиции в индустрию. А без инвестиций новых пользователей рынки уходят в боковик или на коррекцию. Binance Launchpad имеет одно ключевое преимущество – сетевые эффекты. Все проекты в первую очередь подают заявку в Binance. Это позволяет выбирать надежные и лучшие. Binance должна превосходить другие биржи в аспекте IEO. На данный момент их результаты соответствуют этим ожиданиям. Если в цифрах, то Binance провели 23 IEO для проектов со средней прибылью в 25 тысяч процентов. Если вы холдили токены с момента их выхода, то Axie Infinity принесла 1328 иксов, Matic 650, Sandbox 800 и так далее. Поэтому проекты, которые выходят на Binance, имеют хорошую репутацию и показывают хорошую прибыль вне зависимости от рынка. Спустя год после запуска Чан Пен был включен в список Forbes самых богатых людей с криптовалютой состоянием от 1 и 1 до 2 миллиардов долларов. В 2021 году он снова попал на 11 место наиболее состоятельных представителей криптоиндустрии по итогам 2020 года. Но что самое интересное, согласно статистике журнала China Kaijin, состояние основателя CZ составляет 90 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком среди этнических китайцев и входит в десятку самых богатых людей мира, опережая основателей TikTok и Tencent. Однако расчет журнала Kaijin, основанный на 30% доли CZ в Binance, может быть неверным. Его доля нам 
немного превышает 30%, а может даже превышать 90%. Сегодня биржа продолжает развиваться. Особая нацеленность прослеживается в отношении американского рынка. Пару лет назад был открыт американский филиал Binance US, а в сентябре этого года Чао заявил, что планирует провести IPO в течение трех лет. Ведется развитие и продвижение Binance Pay, с помощью которой продавцы могут напрямую принимать криптовалюты или стейблкоины, также направление DeFi и NFT. Биржа постоянно увеличивает фиатные каналы. Не обошлось и без скандала вокруг биржи. В 2021 году несколько стран проявили пристальное внимание к ней. В частности, власти Каймановых островов Таиланда и Сингапура объявили проверку Binance и связанных с ней компаний. Причиной этого стали проблемы с местной юрисдикцией. В Великобритании местному подразделению биржи Binance Markets Limited было запрещено осуществлять деятельность в стране. Также из-за несостыковки в деятельности биржи и местных законов и из-за опасений о ее потенциальной роли в незаконной деятельности. В мае 2021 года Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции и налоговая служба США исследуют работу Binance Holdings Limited по тем же причинам. Подобные претензии были в Японии и Германии. В начале 2021 года Чан Пен сказал, что компания еженедельно удаляет более 100 фейковых сайтов, приложений и учетных записей в социальных сетях, где используется бренд Binance. Особенно громкий инцидент был связан с презентацией, которая попала в Forbes в 2018 году. В презентации, которая якобы была создана бывшим сотрудником Binance Гарри Джоу, биржа описывалась как сложная корпоративная структура, предназначенная для намеренного обмана регуляторов и тайного получения прибыли от криптоинвесторов в США. Представители Binance и Гарри Джоу не ответили Forbes, но после публикации материала Чан Пен сделал несколько твитов, объяснив, что не бывшие ни нынешние сотрудники не причастны к этому документу. В заключении хочется сказать о самом Чан Пене. Особое уважение он заслужил своим открытым подходом к пользователям. Он старается находиться с ними в постоянном взаимодействии. Например, когда на Binance происходят важные события, он первым сообщает об этом в своем твиттере. Кроме того, Сизи не стесняется открыто заступаться за криптовалюты. Например, он раскритиковал Уоррена Баффета, объяснив все его нападки на биткоин тем, что Баффет просто ничего не понимает в криптовалютах. Совсем недавно он также сказал, что несмотря на критику Баффета, это инвестирование в криптовалюты не для всех, добавив, что миллиардер находится на другом этапе своей жизни. Когда в последние годы начались нападки регуляторов на криптовалюту, Джао также не промолчал. Он верит в технологию блокчейна, поэтому считает, что даже объединившись, регуляторы не смогут ее уничтожить, поэтому он предлагает начать использовать ее. По словам Сизи, криптовалюты создавались не для того, чтобы убить традиционные финансы и государственные валюты. Это лишь новый инструмент для расширения финансовой свободы свободы во всем мире. Также он считает, что борьба с криптовалютами напоминает ситуацию, когда торговый гигант Amazon только создавался, и многие не хотели воспринимать его бизнес-модель. Сам Чан Пен настолько предан крипте, что держит весь свой капитал в криптовалюте. Я купил 5 или 6 ноутбуков. У меня нет машины. У меня нет дома. Проблема с машинами и домами в том, что, на мой взгляд, они не ликвидные. Вы можете снять квартиру или остановиться в отеле. Это дает вам более высокую ликвидность. Так что я один из тех парней, которые ценят ликвидность гораздо больше, чем владение чем-то. Вообще-то я предпочитаю ничем не владеть. Нет сомнений, что Чан Пен Джао создал лучшую и первую в своем роде биржу, которая до сих пор остается в топе. Десятки миллионов трейдеров выбирают Binance. Через нее ежедневно проходит огромный объем торгов, а собственный токен BNB надежно закрепился в топ-5 монет по рыночной капитализации. Однако в июле 2021 года Сизи объявил о поиске кандидата, который смог бы перенять у него управление компанией. Он не планирует сразу уходить с занимаемой должности и он не оставит биржу полностью и будет продолжать работать над ее развитием, особенно в области примирения с регуляторами. Я всегда буду вносить вклад в Binance и в экосистему BNB. Для этого мне не обязательно быть CEO. Сизи вошел в топ-50 мировых кумиров инноваторов, изменивших мир к лучшему в 2020 году, по версии Bloomberg. И если взглянуть на его путь и на продукт, который он создал, понимаешь, что это заслуженное признание. И несмотря на его заявление об уходе, если найдет подходящего кандидата для работы с регуляторами, у нас есть твердое основание полагать, что дальнейшее развитие Binance будет не менее продуктивным и будет продолжать радовать нас новыми инновациями, 
продуктами и сервисами. Всем спасибо за просмотр, с вами были Encrypted. Ставьте лайки, если понравилось это видео и пишите фидбэк. Мы ценим мнение каждого из вас. До новых встреч!